Haleluya, baba tunakushukuru. Asante Mungu kwa ajili ya siku hii ya leo. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Uh, Ninao furaha tena kusimama mbele zako siku ya leo, basi tungekwenda kuomba kabla ya kuendelea. Katika jina la Yesu Kristo Mfalme wa Wafalme tunakushukuru kwa sababu wewe ndiwe Mungu. Tunaribariki jina lako kwa sababu wewe ndio uliumba mbingu na nchi. Tunakushukuru Bwana kwa ajili ya siku hii nyingine tena ambayo umeifanya. Watoto wako na watumishi wako tumekufurahia kwa sababu wewe ndiwe Mungu mkuu. Asante kwa ajili ya zawadi ya maisha Bwana. Siku hii umeifanya na ukaiumba ukakupendeza kwamba sisi tuweze kuishi na kuweza kutenda tukaishi pamoja na kufanya kazi yako ikiwa ni pamoja na kutimiza kusudi la kwetu hapa duniani tunaitegemeza siku hii tukikushukuru bwana kwa ajili ya kanisa letu la Victory Christian Center Tabernacle tukikushukuru kwa ajili ya uongozi tukikushukuru kwa ajili ya kiongozi ambaye ni mchungaji wetu pamoja na wachungaji wasaidizi pamoja na vision na maono ambayo yamewekwa mbele yao baba tunasema asante kwa sababu siku hii Aa, ya mwezi huu wa Disemba tumekuja mbele zako na tunakushukuru kwa sababu kanisa letu limekuja na maono kwamba mwezi huu tutakwenda kuwa na mwezi wa shukrani the month of being grateful tunasema asante baba kwa sababu tunakwenda kujifunza maneno haya kayavuvie na wewe ukawe mwalimu pale kutakapokuwa na mapungufu bwana ukajiaze na ukaweza kutembea na kunena pamoja na watumishi wako tafsiri zitakazokuendelea mioyoni mwao e bwana endelea akaseme nao basi neno likaweze kuwajenga likawa ni neno linalokwenda kuhuisha na kuwapa mwanga mpya wanapokuwa wanaendelea mbele siku hii ya leo bwana tunaibariki na neno lako tunaibariki Haleluya Bwana Yesu asifiwe tena. Ninakukaribisha mtu wa Mungu katika ibada ya Morning Glory ya siku hii ya Jumatatu. Um, wewe umechaguliwa na Mungu amekubariki sana kuweza kushiriki pamoja na sisi pale ambapo ulipo. Basi ningependa tu kuendelea na kusema kwamba tunashukuru uh, mchungaji kiongozi uh, kwa maono na kwamba mwezi huu wa Disemba tunakwenda kuzungumzia uh, na kwenda kufocus katika uh, kwa Kiingereza nasema a month of being grateful uh, to God. So it's a month of gratefulness and thanksgiving. Um, mwezi wa wa shukrani. Kwa hiyo ndugu mpendwa um, ningependa kukushirikisha maneno haya um, ambayo yanakuja kama utangulizi. Niweze tu kusema kwamba Uh, foundation ilishawekwa tayari na mchungaji kiongozi lakini ningependa kuanza katika wiki hii tutakapokuwa tukishirikiana na tukishirikiana maneno ya Mungu kwa siku hizi uh, nne ni, nipende tu kusema kwamba siku hii ya leo tutaangalia kwamba um, jinsi ya kutambua uh, na umuhimu wa kutambua watumishi wa Mungu basi kwa sababu uh, uh, ni mwezi wa shukrani labda tungeanza kwa kujie, kwa kuangalia na kuona kwamba uh, what is thanksgiving hii shukrani ni nini lakini pia inawezekana kwamba ukawa na maana nyingine ambazo unazo lakini nipende tu kukushirikisha kwamba mwezi huu tutakuwa tunasimamia ule mstari wa Wakolosai Wakolosai wa, 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 wa uh, sura ya tatu na mstari wa kumi na sita na maneno mengine ambayo Bwana ataendelea kukuongoza na Roho Mtakatifu ataendelea ataendelea kusema na wewe basi unaweza kuendelea na na na, na, na kujifunza zaidi. Labda nirudie hapo kwamba shukurani ni nini? Uh, nitangulie pia tu kwa kusema kwamba jana pale katika ibada tuliweza kuwa na siku nzuri ya ya, ya pastors appreciation ni siku ya kutambua na kuwa viongozi wetu uh, lakini Uh, mtumishi wa Mungu wa Profesa Mwakigonja alizungumza vizuri naye akaweka mambo machache kuhusu um, uh, kwamba uongozi hawa wachungaji ambao tunao ni watu ambao wametoka kwa Mungu they are god given kwa hiyo ndugu yangu tunapokwenda kujifunza maneno haya endelea ukitembea uki, uki, uki katika uwepo huo kwamba ni kazi tunakwenda kuifanya ambayo tumepewa na Mungu lakini tunapokwenda kujifunza na kuombea roho mtatifu endelee kukufungua zaidi uh, 
wakati tunakwenda kuzungumza kabla ya kuzungumza kuhusu kutambua na na na, 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 na kuwashukuru hasa watumishi wa, wa Mungu kuna mambo matatu ya utanguliza ambayo unaweza kusema ambayo yanajenga msingi wa shukrani uh, hii ni sema ni foundation for thanksgiving um, uh, msingi wa shukrani unajengwa katika haya mambo ya matatu maana ya shukrani ni kwamba umetambua msaada ambao unazidi uwezo wako wewe mwenyewe Aa, na kwa hiyo kwamba mimi e, sijaweza kufanya kitu fulani lakini nimewezeshwa kwa hiyo sasa ninaonyesha shukrani kwa sababu kitu nilichowezeshwa kiko nje ya ya, ya, ya ya uwezo wangu unaweza kusema kwamba a, a, ile ya, ya, ya pili kwamba shukrani inajengwa katika msingi mwingine kwamba tulicho nacho vitu tulivyo navyo ni privilege uh, kwa hiyo tumependelewa na na, na na ni kwa ajili ya neema kwa hiyo familia yako nzuri ulionayo kazi yako nzuri ulionayo uh, biashara yako nzuri ulionayo ni, 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 ni vitu ambavyo umependelewa kwa hiyo imetupaswa sasa kuwa washukrani kwa sababu hatukuvistahili hivyo vitu. Uh, 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 neno la sala msingi wa tatu ambao unasema uh, uh, shukrani uh, ni muhimu kwa sababu shukrani inadumisha tabia pekee ya kumfanya mtu anayetoa ili aendelee kufanya ukarimu zaidi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tukiweza kujua cha kwanza nimesema kwamba tunashukuru kwa sababu Uh, tunatambua msaada ambao tumepokea tume, tume kwa sababu uli, kilichofanyika kilikuwa nje ya, 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 ya uwezo wetu cha pili ni hicho kwamba inajengwa katika msingi wa kutambua kwamba vitu vyote na nafasi zote tulizo nazo uh, 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 tumezipata we have the, the privilege so we we, we are all to, 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 to thank god um, because of um, of, uh, of uh, these opportunities eh, la ya, ya tatu ni kwamba tunapata sasa kwamba kufungua milango zaidi bwana yesu asifiwe kwa hiyo uh, nilipenda tu niweke huo msingi wa, wa, wa hizo hizo hayo maeneo matatu tu lakini sasa narudi katika neno hasa kwa siku hii ya leo uh, kwamba tunatambua uh, ni jinsi gani tunaweza kutambua na kuthamini watumishi wa Mungu siku hii siku ya pili tutakuwa tunazungumzia um, uh, kusu kutoa shukrani kwa maana sasa njia za vitendo uh, uh, za kutambua watu ambao tunaweza kutumia kutambua watumishi wa Mungu na siku ya tatu tutaangalia jinsi gani tunaweza kushinda changamoto za 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 za, 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 za 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 kuthamini watumishi wa Mungu na na, na siku ile ya nne tutaangalia kuhusu baraka sasa zinazokuja ni jinsi gani unaweza kavuna uh, na na je tutakapoweza kuthamini na kutambua watumishi wa Mungu tunaweza tukavuna uh, ni, ni mavuno gani ambayo yapo mbele yetu na mambo yote haya ni ni, ni anatoka kulingana na neno ni ni nitangulie ni, ni kwa kusema kwamba uh, Uh, kwa neno lilichosema cha kwanza ukiangalia uh, katika Yeremia uh, sura ya tatu na, na, na uh, mstari wa, uh, wa, wa kumi na tano uh, pale pale uh, unaweza kufungua na mimi nasema nami nitawapa ninyi wachungaji wanipendezao moyo wangu watakao wakilisha kwa maarifa watakao walisha kwa maarifa na fahamu Um, uh, napenda tafsiri ile kwenye kwenye Biblia ya Kiingereza inayosema uh, those who will feed you knowledge and understanding Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wapendwa wachungaji hao watumishi tulio nao ni wametoka kwa Mungu kwa sababu yeye atatupatia Bwana Yesu asifiwe. Ninafurahi kwa sababu neno hili linaondoa lina, lina uh, 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 tafsiri au linaondoa dhana na maneno mengine ambayo tumeweza kuwa nayo kwa ambayo na mengine yanaweza kuwa yanaendelea huko nje kwa kuona kwamba kuna watu wanaweza kufanya kuja kufanya hii kazi kwa sababu wameona ni kama kazi nyingine mpendwa nikutie moyo kwamba 
the pastors that we have, the people of God, the servants of God that we have, they are God given. Na hii ina ina inatupa nguvu zaidi tunapokuwa sasa tukizungumza hii habari ya ya ya, ya kuwatambua na umuhimu wa wa kuwatambua. Uh, labda tu ningeongezea pia nisome mstari mwingine kutoka ile wa Ibrania uh, sura ya 13 na, uh, na, na, na mstari wa 17 ambayo inasema watiini wenye kuwaongoza na ku uh, uh, na, na, na kuwanyekea maana wao wanakesha kwa ajili ya roho zenu Uh, uh, naendelea inasema kama watu uh, watakao toa hesabu ili kwamba wafanye hivyo kwa furaha wala si kwa kuugua maana isinge wafaa ninyi uh, bwana Yesu asifiwe uh, Uh, maneno haya ninayapenda ni kwa sababu yanatupa yana, yana ma, ma, maelekezo uh, ukijumlisha na ile mstari wa Yeremia kwamba they are god given they are from god na, na mstari hiyo Ibrania sasa inatu, inatusisitiza juu ya juu ya, ya, ya utii bwana Yesu asifiwe sana um, labda ni nirudi ni, ni kwenye 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 nitakuwa ninarudi kufanya rejea kwenye misingi ile mitatu ambayo niliyokuwa nimesema kwamba uh, katika mwaka huu tangu tumeanza Januari mpaka sasa tuko uh, Desemba je ni mambo mangapi ambayo wewe kulingana na uwezo wako uliona umefikia kikomo eh? uwezo wako ulifikia kikomo na ukahitaji msaada ni mara ngapi ni mara ngapi ulikuja mbele za Mungu uh, 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 ukalia uh, na kusema bwana mimi nimefikia hapa hapa nilipofika sasa ni ukuta lakini uh, ukasarenda ukasema kwamba hapa sina uwezo kwa hiyo ukaweza kusaidiwa na je ni mara ngapi umeweza kushirikisha uh, madhabahu hii juu ya, ya, ya yale maeneo katika maisha yako ambayo uh, uh, yamefikia ya, ya, ya kwenye 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 mkwamo uh, mtumishi aliyehubiri jana ibada ya kwanza akawa anazungumza kuhusu zile altar calls baada ya mchungaji wetu amekuwa aki, 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 aki mara nyingi na, na, na mara zote ambazo mimi kwa mfano nimeshiriki baada mchungaji amekuwa aki, aki, aki akijimwaga mbele za Mungu na kuhakikisha kwamba anasikiliza roho na mara zote eh, tunapoitwa juu ya kupeleka kwenda kusema kwamba kuna watu wana shida na kwa ajili ya kuwekewa mikono ah, ah, tunakwenda kwa multitudes idadi ya watu wengi lakini ni kwa sababu tuna uhitaji lakini kwa sababu ya hali ya ubinadamu inawezekana tumefikia maeneo mengine tukawa tume 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 tumefikia ukuta Je, sasa inapofika wakati wa kusema kwamba umepokea ni mara ngapi umekuja kwa Mungu kwa shukrani nilipenda mahubiri ya, 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 ya ndugu um, uh, 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 wa, wa ibada ya kwanza aliyezungumza kuhusu kuwezo wa kutembeza kukunyanyua mguu ni, 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 ni swala la kumshukuru Mungu unapopaswa kukiamka ni swala la kumshukuru Mungu unapopaswa unapokuwa umeweza kuona kwamba mwili wako katika afya yako timamu ni swala la kumshukuru Mungu na je ni mara ngapi tumeweza kuona na hatukuweza kuchukulia uh, uh, na kuupa uzito kwenye swala la shukrani a uh, ni nini kutie moyo mpendo unapoanza wiki hii unapo unapo unapoendelea kujifunza juu ya umuhimu wa kutambua uh, watumishi wa Mungu na, na wale wanaomtumikia Mungu endelea kuona kwamba katika kila hatua unayopiga yale uh, ma, ma, maombi uh, zile uh, prayer points zako ambazo umezileta ulipokuwa unaendelea kutiki a uh, uh, prayer point moja baada ya nyingine tambua kwamba ume, Mungu ameendelea kutembea na wewe katika maisha yako lakini imekupasa sasa kuweza kujua kwamba viongozi tuliopewa watumishi uliopewa wale wanaotuombea wana wanaokwenda kulia mbele za Mungu wanapaswa kutambuliwa Bwana Yesu asifiwe sana ninge 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 ninge, ninge onge, ongezea kidogo kwenye ule ile wa Ibrania eh, 13 ambayo inasema kwamba 
kwa, ma, kwa maana kama watu watakao toa hesabu haleluya kumbe watumishi wa Mungu wanatoa wa hesabu kwa sababu uh, uh, wewe haukuchagua uh, nani awe uh, mtumishi au awe mchungaji wako lakini uh, uh, neema ya Mungu ilipokufikisha ulipokiri na ulipoweza kufika ukawa chini ya pastorship ya, 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 ya kanisa la, la VCCT um uh, utambue kwamba uh, the pastorship will be accountable uh, for you uh, and it will uh, give uh, 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 it will give an account uh, on um, um, your life here on earth uh, when it comes to salvation and how you are able to to, to pour yourself to to God bwana yesu asifiwe basi eh, niendelee ni, ni tena mbele kidogo kwa maana kwamba um, Je ni, ni, ni maeneo gani sasa ya, 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 ya ambayo tunaweza tukaangalia na jinsi gani tunapokwenda kutambua uh, uh, watumishi wa, 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 wa Mungu Bwana Yesu asifiwe sana um, na, na wakati tuna, 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 tunaangalia uh, pia nikipenda nika, nika kugusia mtumishi wa jana alizungumza kuhusu responsibilities au majukumu ya watumishi wa Mungu uh, uh, the roles roles of uh, um, of, um, of the servants uh, uh, ile ile tulivyoanza kusoma ile wako sai inasema um, uh, na ile Yeremia inaposema kwamba those who will feed you kwa hiyo cha kwanza kumbe um, majukumu walio nayo watumishi ni pamoja na kulisha kondoo eh kulisha kondoo ni jukumu la kwanza kutunza na yenyewe ni jukumu la, 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 la pili kwa sababu kulisha na kutunza ni tofauti lakini lile lingine la tatu ni kwamba wa, 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 watumishi wana uh, jukumu ya kutoa maelekezo uh, unaweza kusoma zaidi Hebrania 13 sura ya saba au Thessalonike wa kwanza sura ya sura ya tano na mstari wa wa wa, 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 wa mbili pamoja na majukumu haya yaliyo nayo lakini sisi kama waamini e, na sisi tuna majukumu yetu e, kwa maana kwamba wakati mwingine tumekuwa wazuri wa kuweza kuangalia ni, ni kipi ambacho sisi tunastahili kupata lakini je tunatimiza wajibu wa majukumu yetu majukumu yetu sisi kama waamini ni nini majukumu ya waamini ni kuonyesha umuhimu wa kuthamini kazi e, za watumishi wa Mungu kwa hiyo kazi zao za kiroho katika kukuza imani uh, yetu kwa Mungu. So we need to acknowledge them, we need to uh, uh, know them. Eh na mtumishi akazungumza kuhusu we also need to know their challenges and the situations kwa sababu wakati mwingine tunaweza tukawa tunafahamu lakini tunaweza tukawa tunafahamu upande mmoja na upande mwingine wa yale ambayo wanayapitia tunaweza tunaweza most of the times tunakuwa hatufahamu kwa hiyo na kutia moyo mtumishi uendelee kujibidiisha kwamba kwamba unapokuwa unaanza una, 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 una siku ya leo emchukua hatua unuie na uweze kusema kwamba ninapochukua hii hatua ninapochukua hatua ya kuendelea kujifunza sisi kama wanafunzi wa Biblia tuangalie ni jinsi gani uh, tunaweza uh, uh, kuenenda mbele kwa ku jifunza jinsi ya kutambua wa, wa, watumishi wa Mungu. Na na hatuwezi kuendelea kujifunza zaidi kama neno la Mungu halitakuwa limekaa mioyoni mwetu. Mwezi huu wa 12 uh, mwongozo uliotolewa tutakapokuwa tukisimamia mstari huu wa Korosai sura ya tatu na mstari wa 16 na sita unazungumza pale pia a uh, uh, kwamba neno la Kristo linanelikae kwa wingi ndani yenu. Kwa hiyo mtu wa Mungu ni kutie moyo unapoendelekea kwenye mwezi huu unapoendelea kujifunza maneno ya Mungu, endelea kukaa uh, na, na kuangalia kwamba um, umuhimu wa neno juu ya maisha yako eh, eh, jinsi ya kutumia neno kuweza kujifunza zaidi na kuweza uh, kufundishana na wengine lakini pia ku, katika 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 kuonyana ni vizuri tukaangalia pia uh, kwamba 
tunapokuwa kwenye receiving end lakini wakati mwingine pia ni vizuri kujua unapoendelea kukua kiroho jaribu kuangalia kwamba ni jinsi gani na wewe unashiriki katika kukuza imani aa, za, za washirika wengine ushiriki wako katika ibada za manyumbani ushiriki uh, wako katika ibada za, za, za kanda uh, ni muhimu kwa hiyo tuendelee kuangalia na kujifunza lakini pia tunapo tunapo a, a, angalia umuhimu wa wa, 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 wa wa hili neno kwa nini a, ni vizuri kutambua watumishi wa Mungu Bwana Yesu asifiwe ninapoenda kumaliza sasa nilikuwa nataka niku, nikutie moyo <laughs> a, mwezi huu wa 12 tunapokwenda kuwa ku, na shukurani ni, ni kweli kwamba imetupaswa kuwa na shukurani wakati wowote na sio lazima kuja na, 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 na kushukuru Mungu mwezi wa 12 lakini nafikiri uh, tunapokuwa tunapofikia mwezi wa 12 ni mwezi ambao unatuwezesha ku take stock tunaangalia yale ambayo yamekwenda kutokea tokea katika point moja ama nyingine inaweza pia ikawa ni point yako nzuri ya reflection kwa kuangalia mahusiano yako uh, na, na zile kwa mfano zile prayer point nimezungumza hapo nyuma je ulipokuwa unatiki ulipokuwa unatiki kwamba bwana hili tulitiki hili bwana ulitufanya hili bwana ulitufanya na hili tulioandika lilitendeka je umeweza kuweka umuhimu huo huo katika uh, kuangalia kwamba ipo madhabahu na wapo watumishi ambao wamekuwa wanapeleka uh, ma, ma prayer points zako mbele za Mungu napo unapo approach wiki hii naendelea kukutia moyo kwamba tuendelee tuendelee kujifunza eh? tuendelee kuona umuhimu wa kumshukuru Mungu lakini pia umuhimu wa kutambua wale watumishi wa Mungu ambao Mungu ame 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 ame, ame, ame tuweka sisi chini yao uh, 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 ninapo ninapoenda kumaliza ninakuombea mpendwa tuendelee kujifunza jinsi ya kuonyesha gratitude na na, na, na jinsi nzuri ya, ya kuonyesha shukrani kuna sehemu nikawa nimesoma inasema kwamba ukitaka utoe shukrani nzuri ni mpaka yule ambaye unamshukuru aone moyo wako ume 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 umeonyesha shukrani eh, 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 you are not truly grateful uh, until when you have communicated that gratitude um, 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 and you have given a, 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 a perception that uh, you must allow uh, uh, the person who communicated the kindness or the benevolence or did an act of miracle to have it to the heart that um, you are grateful otherwise uh, you shouldn't stop uh, showing or feeling that and showing expressing your your your, your gratitude um, to, uh, to. so that same inatokea kwa wanadamu lakini je Mungu hasa eh, kwa Mungu ni zaidi um, uh, na, na nafikiri unapokuwa unapo una, 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 unaendelea pia mbele Uh, uh, tuelewe tu kwamba kuna watu tumepitia uh, mambo makubwa kuna watu ambao tumetendewa yale makubwa lakini wapo ambao wametendewa kulingana na, na, na uwezo wao uh, 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 wametendewa kwa nafasi yao nikutie moyo kwamba endeendelea kujifunza kwamba the, the sacrifice uh, that uh, you give it should match um, to Um, uh, the, the, the sacrifice or the, the, the portion of the miracle that you receive Mungu atukutie nguvu unapokuendelea ku approach siku hii ya leo ninakuombea baraka na ninakuombea uh, kwa Mungu aweze kukuongoza katika shughuli zako katika biashara zako endelea kumtendea kumtembelea na naendelea kutembea katika imani huku ukiamini kwamba Mungu yeye anaweza kwenda kuomba sasa. Baba katika jina la Yesu tunakushukuru kwa ajili ya siku hii ya leo. Asante kwa ajili ya maneno yako ambayo tumejifunza. Asante kwa ajili ya kutufundisha baba. Asante kwa ajili ya tafsiri mbalimbali mbali ambazo umezileta mioyo yetu. Umenitumia mimi kama chombo kuweza kuwafikishia watu wa, watoto wako ujumbe huu bwana. Ni wakati sasa wamependa kupokea lakini ni wakati wanakwenda kufanyia kazi. Katika jina la Yesu Kristo tunakupa wewe sifa na tukufu kwa sababu mwezi huu wa Disemba tumeuanza 
uh, kwa kishindo na tunategemea Bwana tunaendelea kujifunza umuhimu wa kukushukuru wewe kujifunza umuhimu wa kuwategemeza watumishi wanaofanya kazi yako endelea kusema na sisi Bwana endelea kutufundisha zaidi yale ambayo tusiyoyaelewa katupe ufahamu wa kuyafungua yale ambayo yatakuwa ni makubwa kwetu katupe ufahamu wa kuelewa kulingana na fahamu zetu Bwana oh lord we've been fed we've been nourished we've been fed by both um, the, the knowledge and the understanding and now it's the time lord that we come to you uh, in this in this month of december um bringing our thanksgiving pouring our hearts to you and say that um, everything that happened lord every miracle and every action of faith it came to pass because uh, your hand was there because of your mighty hand of lord tunapokwenda sasa kuya kuiapproach kui siku ya leo bwana katutie nguvu katusaidie wale walio na wagonjo ukawaponye wale walio na na, na na majaribu na changamoto nenda kaseme nao wale ambao wanapitia magumu bwana nenda kawape wepesi kwa sababu wewe ndiye Mungu tunavunja na kuharibu mamlaka na hila za mwovu shetani katika jina la Yesu Kristo in the blood of Jesus the holy blood Lord of Jesus um, we sanctify and uh, we cleanse and by the holy blood of Jesus um, that Lord uh, we expect uh, and the Lord uh, we are expectant uh, that um, uh, everything that uh, we have um, asked from you it shall come into fulfillment uh, according to your will Baba tunasema asante kwa ajili ya kila mmoja mmoja wetu asante kwa ajili ya watoto wetu ambao wengine wamekufunga mashule asante kwa ajili ya wale ambao bado wanakuendelea wale watakao kuwa wanasafiri wiki hii bwana ni mwisho wa mwaka tunakuja tukitakasa vyombo vya usafiri watakavyokuwa wanavitumia katika jina la Yesu Kristo tukiharibu mamlaka za giza na mipango ya ibilisi ikaweze kushindwa katika jina la Yesu a uh, watoto wako watakwenda they will continue to flourish because uh, it is according to your word we thank you lord because all the glory is yours um, all the honor is yours utukufu ni wako wewe bwana kwa sababu hakuna wa kulingana na wewe haleluya bwana tunasema asante kwa sababu prayer points zetu bwana hata zile ambazo hazimekuziko mwisho wa makaratasi na notebooks zetu hata zile ambazo tulikuwa tunafikiri kwamba mwezi unaweza kaisha mwaka unaweza kaisha wewe bwana katika siku zilizobakia unaweza kufanya wewe bwana uliyetufundisha juu ya miracles and the faith katika mwezi wa novemba tuliyojifunza na tumeamini katika kila sekunde wewe unatenda na katika kila wakati wewe bwana unafanya nenda katimize bwana nenda kaseme na watoto wako bwana kawape kulingana na na na, na, na matakwa yako kawape kulingana na imani yao na kawape kulingana na vile bwana unataka kutukuzwa. Haleluya bwana tunakushukuru kwa sababu watoto wako watashangilia. Watoto wako watakuja mbele zako kutambua kwamba wewe Mungu uliwavusha, kwamba wewe Mungu uliwapa nguvu, kwamba wewe Mungu uliwatendea na hakuna Mungu mwingine ambaye anapaswa kuabudiwa. Tunasema asante bwana kwa sababu wewe ni Mungu mkuu. Haleluya. We give you glory and honor and we pray everything tukiamini katika jina la Baba na la Mwana Roma takatifu amen